அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் மேலேறி படவேட்டான் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வில் கேட்கப்படும் கணிதத்தின் இருபத்தி ஐந்து வினாக்களுக்கும் சரியாக விடையளிப்பது எப்படி என்று நாள்தோறும் பார்த்து வருகிறோம் அந்த வரிசையில் இன்று டே பத்தொன்பது ஒன்பதாம் வகுப்பு பாடத்தில் உள்ள ஆயத்தொலை வடிவ கணிதம் பற்றிய குறிப்புகள் மற்றும் சூத்திரங்களை இந்த வீடியோவில் விளக்கமாக பார்க்கலாம் வீடியோ பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காம அழுத்துங்க அப்போதுதான் நாங்கள் போடக்கூடிய கணிதம் பற்றிய முழு தகவல்களும் உங்கள் செல்போனுக்கு நோட்டிபிகேஷனாக வந்து சேரும் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க மேலும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இன்று டே பத்தொன்பது ஆயத்தொலை வடிவ கணிதம் அல்லது பகுமுறை வடிவ கணிதம் என்பது எண்களால் ஆன அச்சு தூரங்களின் வரிசை ஜோடிகளின் மூலம் தளத்தின் மேல் உள்ள புள்ளிகளை விவரிப்பதே ஆகும் இம்முறையை அறிமுகப்படுத்தி அதன் மூலம் புள்ளிகளை குறிக்கும் முறையை விவரித்தவர் ரேனே டேகார்ட் என்பவர் ஆவார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான குறிப்பு இந்த குறிப்புகள் வந்து கண்டிப்பாக ஒன்றும் இல்லை வினா வர்றதுக்கு வாய்ப்புண்டு மறக்காம பாருங்க எக்ஸ்ஹெச்சின் மீது உள்ள எந்த ஒரு புள்ளியின் ஒய்ஹெச்சி தொலைவு பூஜ்ஜியம் ஆகும் ஒய்ஹெச்சின் மீது உள்ள எந்த ஒரு புள்ளியின் எக்ஸ்ஹெச்சி தொலைவு பூஜ்ஜியம் ஆகும் ஆதி புள்ளியின் எக்ஸ் மற்றும் ஒய் அச்சு தொலைவுகள் பூஜ்ஜியம் ஆகும் எனவே ஆதி புள்ளியை ஜீரோ கமா ஜீரோ என குறிப்போம் செவ்வக அச்சுகளை கொண்ட தளம் கார்டீசியன் தளம் என்று அழைக்கப்படும் கார்டீசியன் தளத்தின் அச்சுகள் அத்தளத்தை நான்கு பகுதிகளாக பிரிக்கின்றன கடிகார எதிர்திசையில் எண்ணிடப்பட்டு ஒன்றாம் பகுதி இரண்டாம் பகுதி மூன்றாம் பகுதி நான்காம் பகுதி என நான்கு கால் பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன எக்ஸ்ஹெச்சு தூரம் ஒன்றாம் மற்றும் நான்காம் கால் பகுதிகளில் மிக எண்களாகவும் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் கால் பகுதிகளில் குறை எண்களாகவும் இருக்கும் ஒய் அச்சு தூரம் ஒன்றாம் மற்றும் இரண்டாம் கால் பகுதிகளில் மிக எண்களாகவும் மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் கால் பகுதிகளில் குறை எண்களாகவும் இருக்கும் எக்ஸ்ஹெச்சிற்கு இணையான கோட்டின் மேல் உள்ள புள்ளிகளில் ஒய் அச்சு தொலைவுகள் சமமாக இருக்கும் கார்டீசியன் தளத்தில் எக்ஸ் கமா ஒய் என்ற புள்ளியின் எக்ஸ்ஹெச்சு தொலைவு மற்றும் ஒய் அச்சு தொலைவு ஆகியவற்றை இடமாற்றி எழுதும் போது அது ஒய்எக்ஸ் என்ற வேறொரு புள்ளியாக அமையும் என அறியவும் கார்டீசியன் தளத்தில் ஒரு புள்ளியின் ஒய் அச்சு தொலைவு பூஜ்ஜியம் எனில் அந்த புள்ளி எக்ஸ்ஹெச்சின் மேல் அமையும் என அறியலாம் கார்டீசியன் தளத்தில் ஒரு புள்ளியின் எக்ஸ்ஹெச்சு தொலைவு பூஜ்ஜியம் எனில் அப்புள்ளி ஒய்ஹெச்சின் மேல் அமையும் என காண்கிறோம் இப்புள்ளிகளை குறித்து ஒரு கோட்டின் மூலம் இணைக்கும் போது அக்கோடு எக்ஸ்ஹெச்சிற்கு இணையாக ஒரு நேர்கோடாக அமைவதை காணலாம் அச்சுக்கு இணையான நேர்கோட்டின் மேல் உள்ள இரு புள்ளிகளுக்கு இடையிலான தொலைவு அந்த நேர்கோடு எந்த அச்சிற்கு இணையாக உள்ளதோ அந்த அச்சு தொலைவுகளின் வித்தியாசமாகும் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் மற்றும் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ என்ற கொடுக்கப்பட்ட இரு புள்ளிகளுக்கு இடையேயான தொலைவை காணும் சூத்திரம் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஓல் பவர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஓல் பவர் ஸ்கொயர் ஆகும் ஆதி புள்ளியிலிருந்து பி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் என்ற புள்ளியின் தொலைவு ஓபி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ஆகும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாடத்தின் முழு பாடத்தையும் சுருக்கி கொடுத்துள்ள நினைவில் கொள்க ஒரு தளத்தில் ஒரு புள்ளியை குறிக்க ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக வெட்டி கொள்ளும் இரு கோடுகள் தேவை செவ்வக அச்சு தூர முறையில் அவ்விரு கோடுகளில் ஒன்று கிடைக்கோடாகவும் மற்றொன்று குத்துக்கோடாகவும் இருக்கும் இவ்விரண்டு கிடை மற்றும் குத்துக்கோடுகள் கார்டிசியன் தளத்தின் அச்சுகள் என்று அழைக்கப்படும் எக்ஸ்ஹெச்சு மற்றும் ஒய்ஹெச்சு கடைசி வரைக்கும் இந்த குறிப்புகளையும் சூத்திரங்களையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தமைக்கு நன்றி மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்